ഹലോ നമസ്കാരം നിജ മലയാളി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുട്ട തോട് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുഞ്ഞു പെല്ലേക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരില്ല ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ നോട്ട് വീഡിയോ ഫിഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് പേര് മുട്ട ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് എൻ്റേതായ രീതിക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാൻ മെഴുകുതിരി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരുക്കി വീഴില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മെഴുകുതിരിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മെഴുകു വെച്ചിട്ട് ഉരുക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഞാൻ വെള്ളം മെഴുകു മെഴുകാൻ എടുത്തത് കാരണം വെച്ചിട്ട് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രയോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഗോൾഡൻ കളർ ക്രയോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്രയോൺ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് മെഴുകിനൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടത്തോട് എടുക്കുകയാണ് മുട്ടത്തോട് ഇത് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കാലിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മിക്കവാറും ഈ എ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ മേലെ കുറച്ച് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ആ മുട്ട മാറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടുക്ക് വെച്ച് മുട്ട കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്ന തോടാണത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്രയോണൊക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനിയിപ്പം മുട്ടത്തോടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് നൂലിൽ ഒരു ഇർക്കിലിമ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മുട്ടയുടെ തോടിൻ്റെ ഈ നൂല് മുട്ടയുടെ തോടിൻ്റെ അറ്റത്ത് കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് ആ ഒരു നീളത്തിന് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർ നടുക്കൂടെ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു ഇർക്കിലിൽ ഒരു നൂല് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് മുട്ടുന്ന രീതിക്ക് നൂലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്കിതിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രമൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഴുകി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ആ ത്രെഡ് എടുത്ത് ആ ഇർക്കിലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൽ നമ്മുടെ ക്രയോൺ ഫുള്ളായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പീസ് ഞാൻ ഒരു പീസ് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രയോൺ ഇട്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്രയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ കളറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ കഷ്ണം ക്രയോൺ എടുത്താൽ മതി അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നുറുക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ മെൽറ്റ് ആവാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു മെഴുകുതിരിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് മെഴുകുതിരിയുടെ കൂടെ ഇതേപോലെ ക്രയോൺ ഇടുകയാണെങ്കിൽ സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ സെൻറ്ററിലോട്ടൊക്കെ ഞാൻ നൂലൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇനി സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നില്ലേ ആ കളറിലേക്ക് മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് സെറ്റ് ആവാതെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ തൊടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അതിൻ്റെ നൂലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അത് കാരണം നമുക്കിതൊരു